ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സിൽ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പാർട്ടിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ദ തിയറി ഓഫ് ദ ഫേം അണ്ടർ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് എ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കണം കാരണം എട്ട് മാർക്കിന് വരെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കിയ സമയത്ത് അതിലെല്ലാം തന്നെ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു ഏരിയ നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല മാർക്ക് വേണം എനിക്ക് എ പ്ലസ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും തീർച്ചയായും ഈ ഒരു ഭാഗം പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിനുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി കാണിക്കുന്നുണ്ട് സോ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഡയഗ്രമാറ്റിക്കലി എക്സ്പ്ലെയിൻ the profit maximization conditions of perfect competitive firm in a short run purna malsara kambolathinte savisheshathagal endella diagramathinte sahayathode hrasva kaalayalavil purna malsara kambolathile ulpadana unit labham paramavadi aakuna vyavasthagal vishadamaguga so valare important aayittulla or area aanu perfect competitive market ennu parayunnathu so perfect competitive market inde features endanennum adinte profit maximization short run il engena aanu nokkam idu or ettu markinte chodiyana idu nalla reethile ningal padichirikkanam perfect competition ennu parayunnathu it is a market situation where large number of buyers and sellers operate freely perfect competition is an extreme of market which is rarely existing in the real world അതായത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അതൊരു മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് അവിടെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സും സെല്ലേഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും ദേ ഓപ്പറേറ്റ് വെരി ഫ്രീലി ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇസ് എൻ എക്സ്ട്രീം ഫോം ഓഫ് മാർക്കറ്റ് വിച്ച് ഇസ് റേർലി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ദ റിയൽ വേൾഡ് റിയൽ വേൾഡിൽ അതൊരു എക്സിസ്റ്റ് അത്ര ചെയ്യാത്തൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ആണ് അതൊരു ഇമാജിനറി കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതൊരു എക്സ്ട്രീം ഫോം ആണ് അങ്ങനെയുള്ളത് കാണാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിരളമാണ് റേർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഹോമോജീനിയസ് പ്രോഡക്ട്സ് പെർഫെക്റ്റ് മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫ്രീഡം ഓഫ് എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ് യൂണിഫോം പ്രൈസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ഫേംസ് ആർ ഫേംസ് ആർ പ്രൈസ് ടേക്കേഴ്സ് അതായത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സും ഉണ്ടാവും സെല്ലേഴ്സും ഉണ്ടാവും വാങ്ങാനും ഒത്തിരി ആളുകൾ ഉണ്ടാവും വിൽക്കാനും ഒത്തിരി ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരേപോലെയുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും അവർ അതിൽ വിൽക്കുക ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഒരേപോലെ ഒരേ പ്രൈസ് ഒരേ പാക്കേജ് ഒരേ സൈസ് ഒരേ ക്വാളിറ്റി എല്ലാം ഒരുപോലെ ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് പെർഫെക്റ്റ് മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന് മൂവ് ചെയ്യാൻ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും ഇല്ല പെർഫെക്റ്റ് മൊബിലിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും വളരെ വലിയ നല്ലൊരു ബോധമുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് ആണ് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പിന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എൻ്റെ നടത്താം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എക്സിറ്റ് ആവാം ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ് ഇല്ല സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇല്ല എല്ലാത്തിനും ഒരേ പ്രൈസ് ആണ് യൂണിഫോം പ്രൈസ് ആണുള്ളത് പിന്നെ ഫേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ടേക്കേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഫേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൈസ് ടേക്കേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ സോ ഇത്രയുമാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻസ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഈ കണ്ടീഷനും ഈ ഡയഗ്രോ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ കണ്ടീഷൻ ഇക്വലി പ്രിയം കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് എന്തിന് തുല്യമായിരിക്കണം എം സിക്ക് തുല്യമായിരിക്കണം അതായത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിന് പ്രൈസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ
ഇതാണ് ഇക്വലിപ്രിയം പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാം ഈ ഈ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എന്ത് ഇക്വലിപ്രിയം ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ റെഡി ഈക്വേഷൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സി പി എന്ന് പറയുന്നത് എം സിക്ക് തുല്യമായിരിക്കണതാ എം സിക്ക് തുല്യമായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എം സി ഷുഡ് കട്ട് ദ എം ആർ കവ് ബിലോ എം സി എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ കവിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം പ്രൈസ് ഷുഡ് ബി യുവർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ബി സി പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സിനേക്കാളും മുകളിൽ വരണം വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇതെല്ലാം കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇ ടു ബി ഈ ഒരു പോയിന്റ് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഓക്കെ ക്ലിയർ സോ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക സോ ദ എബവ് ഗിവൺ ഡയഗ്രാം റെപ്രസെന്റ് ഷോർട്ട് റൺ ഇക്ലിപ്രി ഇവിടെ ടി ആർ ടോട്ടൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആണ് ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഏരിയ ഒ പി എ ക്യു ഒ ദാറ്റ് ഇസ് പി എ ക്യു കണ്ടോ ഈ ഒരു ബോക്സ് കണ്ടില്ലേ ഒ പി ഇ ക്യു ഓക്കെ അതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ടി സി ടി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ഇ ബി ക്യു ആണ് ഒ ഇ ബി ക്യു സോ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടി ആർ മൈനസ് ടി സി ടോട്ടൽ റവന്യൂ മൈനസ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആണ് സോ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ചെറിയ ബോക്സ് കണ്ടില്ലേ അതായത് ഈ ചെറിയ ബോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ പി എ ബി ഇതാണ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇ പി എ ബി നല്ലോണം നോക്കുക ഈ ചെറിയ ബോക്സ് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഏരിയ ഇ പി എ ബി ഈ കുട്ടി ബോക്സ് ഈ വലിയ ബോക്സിൽ നിന്നും ഈ ചെറിയ ബോക്സ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് ദ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ എന്ത് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്ന ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഏരിയ ഇത്രയും വലിയ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ നിന്ന് ഈ ഒ ഇ ബി ക്യു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ എഴുതാം ഇതൊരു എട്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് അതിൻ്റെതായ ഒരു സീരിയസ്നെസ്സോട് കൂടി തന്നെ പഠിക്കും സോ ഈ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇത് പല മാർക്കിനും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എട്ട് മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നാല് മാർക്ക് മുതൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ചോദ്യം നിങ്ങൾ മാർക്കിനനുസരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക അതേ അളവിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതുക ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ല സോ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ മീനിങ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ സോ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് പഠിക്കാം സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റ് പല വീഡിയോസും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്കിൽ ക്ലാസ്സസ് വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിന് എക്കണോമിക്സിന് എ പ്ലസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ മോട്ടീവ് അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക്